Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video, svuota la spesa, ebbene sì, Lidl, dopo tanto tempo sono andata a Lidl, iniziamo subito, come vedete ci sono quattro belle buste, totale della spesa 113 euro e rotti centesimi. Allora, vi anticipo già che questa ovviamente è una spesa più ricca di, di cose, no? di dispensa, di sfizioserie, di golosità quando ci sono magari le varie settimane a Lidl, come sapete, quindi... È un po' diversa dalle mie classiche spese, però insomma, lo sapete che tipo di spesa faccio, ma come dico a volte nei commenti che qualcuno mi dice come sei brava a fare la spesa molto equilibrata, ma ci sono anche spese in cui anche io compro ovviamente biscotti, patatine, sfizioterie, perché siamo comunque tutti eh, nella stessa barca, cioè ogni tanto abbiamo voglia anche di qualcosa di più no? sfizioso. Detto ciò iniziamo. Sandwich, quindi questo qua che è il classico uh, pane per il toast, quello più grande. Non vi dico i prezzi perché sinceramente non me li ricordo perché non è che ci vado molto spesso, non ne ho proprio idea, vi dico la verità. Poi oro saiva, questi sono i biscotti diciamo per la colazione del marito. Insalata a cuore di iceberg, ho preso solo questa qua. Farina, ho preso per la prima volta la farina questa qua integrale. Sono curiosa per farci appunto un pane, una focaccia o la pizza. Non sto trovando la farina che mi ha fatto impazzire delle farine magiche, quindi io voglio provare questa. Ho preso una confezione di questi qua, non sono solita prendere questi qua nelle latte già confezionati, però magari a volte per un contorno veloce uh, salvano, quindi ho deciso di prenderle. Diciamo che le comprerò un, una volta all'anno questi qua. Li preferisco diciamo o fresco o anche suggerati, però insomma quelli lì. Due spazzolini a denti, i dischetti per struccarsi, poi passata di pomodoro, ovviamente ho fatto carico di dispensa, ho preso una, questa qua che è di tatterino, e questa secondo me magari sulla pizza viene un po' più buona, o su dei condimenti diciamo um, che non sono sughi già conditi di loro, ecco. Poi ho preso sempre del ritagliamo, questo pronto per bruschetta, così, ha ah, il peperoni, secondo me è molto buono, anche queste sono quelle spizioterie che magari se uno vuole fare un aperitivo o qualcosa, ogni tanto in casa ci stanno, olive queste qua taggiasche di nocciolate, che sono molto buone, poi ho preso lo shampoo Head and Shoulder, questo diciamo universale per mio marito, anche se io ora ne sto utilizzando uno specifico, ecco bio se si chiama, che non mi dà problemi diciamo di, di prurito. Champignon, questi qua classici nel barattolino perché io utilizzo a volte sulla mia pizza. Tonno e scatola, il marito ha scelto Rio Mare. Poi ben tre passate di pomodoro, sulla fiducia non l'ho mai presa questa, però secondo me è più buona della linea classica ed è questa qua, c'è scritto lavorato a poche ore dalla raccolta, veniva a 75 centesimi se non sbaglio e quindi ne ho prese direttamente tre, così sulla fiducia ma credo che comunque eh, sia buona ecco. Poi togliamoci subito le sfizioserie, <ride> allora abbiamo preso Linguine, cro lingue croccanti di olive, quindi sono semplicemente delle schiacciatine secche, anche queste qua sono sfiziose, quando uno ha quell'angorino, diciamo, magari si mangia una di quella lì ed è sfizioso. Eh. Poi biscotti simili sì, Nutella Biscuit, questi qua abbiamo già presi altre volte e sono molto buoni, ce ne sono dentro pochissimi, però ecco anche questi sono sempre solitamente magari il biscottino dopo cena, se uno ha voglia magari di una coccola se ne mangia uno e a posto poi ho preso una confezione di tè detainato questo qua classico e la camomilla che questo è compagna delle nostre giornate poi lamelle di mandorle queste in realtà mi servono per una ricettina ma poi sono comunque buone da mettere anche su pancake insomma queste cose qua un'altra di camomilla i miei amatissimi crostini al faro questi sono buonissimi e, e quindi è come una baguette diciamo secca quindi questa per esempio anche per fare dei crostini veloci con delle salsine vi salvate diciamo il, il languorino diciamo aperitivo e, e ci stanno la settimana in cui sto facendo la spesa è la settimana della uh, settimana americana 
non so, voi il video probabilmente però lo vedrete la settimana dopo perché non vi voglio caricare di video spesa tutti insieme e quindi lo vedrete sicuramente dopo però insomma era questa settimana qua queste sono bagel a multi in cereali e l'ho presi questi 99 centesimi mi ricordo attenzione al gatto eccomi quando non c'è mia figlia c'è il gatto che mi assiste e quindi questi 99 centesimi poi sempre su quella linea lì questi qua che penso ci siano solo ora nella settimana americana non so se ci sono anche il resto dell'anno eh, e non li abbiamo mai provati sono tipo appunto panini per l'hamburger però sempre in molti cereali quindi secondo me questi anche per fare o un hamburger classico un hamburger vegetale mi facevano curiosità e ho, ho deciso di, di prenderli una vita che non mangio questi biscottini, i crumiri, anche questi sono biscotti sempre da mangiare molto dosati perché sono molto carichi, però sono buoni, erano in offerta, costavano tipo un euro e qualcosa, sono eccezionali appunto, sempre uno spizzetto da, uh, da dopo caffè, insomma merenda del pomeriggio, nocciole, queste per le torte, lamelle di ma cioè mandorle scusate non lamelle le mandorle perché appunto che queste mi servono poi per ah no le avevo poi trovate perché inizialmente avevo preso queste eh, però mi servivano le lamelle poi dopo ho trovato anche quelle ma alla fine le ho tenute perché comunque si possono anche mangiare così nel senso per quello che costano patatine bel saccone mica chips queste sono le, le compagnie del mio marito invece mi piace spizzicottare e, e quindi mangia lui non ha problemi che, nel senso che considerate sempre che questa spesa c'è anche il marito ecco lui non ha problemi di digestione non ha problemi di, di fisico di niente quindi fa bene a mangiare quel che vuole io lo guardo golosità invece per la bimba anche questa qua semplicemente fatta a orsetto penso siano simili le cross a me piacevano molto quelle patatine lì quindi le ho prese anche qua come uno spuntino diciamo di uh, una merenda Abbiamo preso le pucce, queste qua, i tuc, che questi sono la merenda per la scuola, e poi ho preso due confezioni di salti in bocca alla romana, questi qua diciamo mi ci trovo bene perché sono appunto una merenda barra spuntino sostanzioso prima del lavoro, che poi mio marito comunque sia va al lavoro e poi mangia la sera tardi a mezzanotte e mezzo, quindi diciamo una merenda un po' più consistente ci sta e invece per la merenda di oggi abbiamo questa bella focacciona lunga abbiamo già provato altre volte è molto buona tra l'altro era da un sacco che non facevo una spesa così grossa e non sono più abituata a avere tutta la roba ho ancora due sacchetti belli pieni e, e bene e sono anche di fretta poi formaggio grattugiato questo qua serve sempre nelle spese che questo devo dire non è male per niente una fontina, questa sarà, farà parte di un pezzo per la valdostana, l'altro magari appunto per o la pizza oppure magari anche da fare una pasta ai quattro formaggi. Stracchino, questo qua confezionato a due, così almeno posso aprire quello che ci serve. Scagliette di parmigiano, queste le compro sempre. Novità che non abbiamo mai preso, eh, la paella del Lidl. Quindi sono molto curiosa perché costava meno di 3 euro, se non ricordo male, per 750 grammi. Ne ho preso due. Considerate che io ho appena provato mh, la paella della Bofrost, che era un chilo 12 euro rotti. Era molto molto buona, devo dire la verità, però mh, diciamo dall'immagine è uguale all'altra. Sono curiosa di vedere se è altrettanto buona perché è molto molto più economica. Poi appunto settimana americana ho preso i mini brownie anche questi sono impacchettati singolarmente per cui non, non avete il vincolo di doverlo mangiare per forza tutto le toppe questa qua per me l'ha scoperta ho appena messo due toppe di queste qua adesive con il ferro da stiro ai pantaloni alla bimba e me le sono trovate anche più carine ne ho riprese tre perché appunto basta che fa un piccolo buchino e io i pantaloni altrimenti non glielo posso più mettere perché non piace mandare in giro anche all'asilo con un buchino sui pantaloni. Però magari con la toppa rimediamo un attimino finché poi non li disintegra del tutto che allora li buttiamo. Perché se no sono sempre a prendere i pantaloni. Patatine fritte, queste sono veramente eccezionali, buone buone buone. Poi abbiamo 
le focacce queste sempre su gelate che quelle io le compro sempre o Lidl o Red Spin salvano veramente anche questo la cena una merenda tutto gelati perché appunto non uscendo più non si fa neanche più il gelatino ogni tanto per la bimba l'altro giorno chiedeva un gelato e abbiamo preso questi qua non sono ovviamente come il gelato fresco però ahimè in questo momento bisogna un po' fare così sperando di tornare presto a mangiarci anche un bel gelatino alla gelateria brodo fatto in casa ogni tanto anche questo io lo compro questo di carne mista non ne andiamo pazzi vi dico la verità però secondo me a volte ora ultimamente fa abbastanza freddo e ci può stare una minestrina Farina normale, quindi quella classica, poi sempre sul gelato ho preso i pisellini, l'ho preso i piccoli perché ahimè ho il freezer pieno, perché queste cose qua mi riempiranno completamente il freezer e quindi mi sono dovuta un pochino ingegnare, avrei voluto quello più grande ma non ho proprio spazio. Poi panna, questa da cucina, appunto sempre per delle paste, un altro di funghi champignon mais non c'era quello piccolo il triste ho dovuto prenderne uno grosso quindi quando lo, do, quando lo aprirò dovrò consumarlo velocemente perché poi andrà male però farò mai più due volte una bella insalatona e saremo a posto aperitivo appunto per l'aperitivo anche se io è frizzante non lo potrei bere poi succhi di frutta li ho preso questi convengono sempre lì e ho preso due di ace e uno alla pera intanto poi andiamo con l'altra busta ma non ho più spazio sul tavolo ok ho tolto giusto i surgelati al volo poi pancare classico appunto sempre per varie cose uh, carta da forno quella in fogli perché comunque aveva un ottimo prezzo in più sono anche 30 quindi anche se ora ce l'ho diciamo però le consumo tantissima perché cucino comunque al forno molto spesso e senza uh, diciamo anche olio, quindi la carta forno la uso veramente tanto. Cereali, questi qua anche erano un'ottima offerta della Vitalis, solitamente costano veramente tanto. Erano rimasti della settimana scorsa la linea Italiamo, questo qua è un sugo alle cime di rapa, che io tanto tempo fa, quando facevo le svuota della spesa Lidl, vi, ve lo consigliavo perché è veramente molto buono, poi è comunque fatto bene. E abbiamo presi due. Una confezione di peperoni grigliati, questi qua sotto diciamo l'olio, questi li utilizziamo per le pizze. Un'altra confezione di succhi di frutta alla pesta. Quando vado lì approfitto e faccio un po' di scorta perché comunque costano di meno, non sono malvagi, non dico ottimi, però non sono malvagi. Così sto a posto per tanto tempo. Tovagliolini di carta molto semplici. Un'altra panna da cucina. Poi ho voluto provare, anche questa è la prima volta, pasta comunque ne avevo, però questo formato no, e ho deciso di provare questa qua, della Combino sempre, però trafilati al bronzo. La marca Combino non mi piace della linea classica, però secondo me questa essendo trafilata al, rom al, al rombo, al bronzo, eh, dovrebbe essere ovviamente migliore. Vediamo un po' come si comporterà. Poi ho preso due confezioni di sottilissime di petto di pollo anche queste qua non le ho mai prese però so che sono molto buone lo dice sempre la mia amica Carmen poi qualche vaschetta di affettato anche qua vabbè il guda che questo torna sempre bene per i panini per le torte salate per, um, per tante cose prosciutto crudo due confezioni di arista questa qua al forno, tagliata bella sottile, è molto buona anche questa. Anche questa, eh, volete fare un pranzo, una cena leggera, vi mettete questa nel piatto, un'insalatina o delle verdure grigliate, è una cosa comunque sfiziosa e veloce. Mortadella e bresaura a punta d'anca, della valtellina, sì. Poi, buster, questi semplicissimi quelli col formaggio, anche questi qua non li ho mai presi, però in teoria penso siano come quelli di Eurospin, la mozzarella per pizza, questa qua devo dire che mi ci trovo molto bene, molto buona, non, non credevo quando l'avevo provata, in realtà è veramente buona, cioè piace molto come quella della Santa Lucia, vuoi farvi capire. Il brodo chiama tortellini, o prosciutto crudo, crolla tutto ragazzi, video lunghissimo, 
Allora, le chicche, tra parentesi, hanno fatto questa confezione qua che si possono aprire anche, diciamo, a porzione, il che è comodo secondo me, perché ora, ora io ultimamente, diciamo, a pranzo comunque se le faccio mangiano sia il, babbo, il mio marito che la bimba. Però se capita che magari devo fare una mezza porzioncina, diciamo, non è male. Invece di tenere aperto il sacchettino, apri direttamente la porzione che ti serve. Quindi anche per chi magari è da solo, ecco, sono comodi. Infine ci sono due latte parzialmente scremato e uno senza lattosio. Ci siamo? Sì. Quindi questo era lo smega svuota allo spesone Lidl, un po' incasinato. Adesso devo mettere tutto a posto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come vedete compro anch'io le schifezzine, non ci sono problemi, è giusto anche far vedere quello. Io quando, cioè sono molto onesta, quando le vedete perché le compro, quando non le vedete perché non le compro. Perché quando se le compra non è che ce le mangiamo tutti in un giorno. Noi le teniamo perché appunto c'è il momento film, il momento merenda un pochino diversa e ci sta avere anche delle patatine, dei gelati, dei biscottini, insomma. Quindi è tutto concesso. Tutto sta sempre, come tutte le cose, dosarli. Quindi, vi raccomando, lasciatemi il pollice in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un bacione e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!